，十集剧情硬被加到二百三十六集。以前的电视剧到底有多敢拍呢？二十几年前的包青天到底有多传奇？其实很多人不知道的是，长达四十一个单元、二百三十六集的古装探案神剧《包青天》最早是一部电档剧，只是在补充新节目的空档安排了时机。只是任谁也没想到的是，这部剧播出之后竟然空前的火爆，甚至是一连创下了多项收视记录。华视见此盛况，立马下令让《包青天》继续拍下去，为此还不惜撤掉另外一部电视剧。播出第一天，哇，收视率吓死人，那华视都。下令，对不起了，你那个电视剧先放着，全台所有人全力支援。先拍包青天，电档戏突然变成上档戏，导演立马组织人热火朝天的拍摄了起来。包青天从配角变成主角，既是幸运，也是难关。幸运的是，演员们凭借这部剧演绎事业飞升；难的是，怎样保持观众的热度和新鲜感。所以，包青天剧组决定采用一边拍一边播的模式。为了保证拍摄进度，导演一声令下，八组人马同时开机，请了十三位导演各自分拍不同的剧情，同时剧组请了三十多位编剧整。天蹲在拍摄片场，为后续剧本做万全的准备。要说剧本的新鲜度，那包青天剧组绝对是数一数二的。毕竟人家三十多位编剧一起集思广益，前脚写完，后脚剧组就投入拍摄了。这种轮班休息、机停人不停的轮番作业，一拍就是一整年呐、啊。将这部十集的电视剧拍成了二百三十六集，想来如果不是编剧、导演、演员和工作人员太疲惫，实在坚持不下去，可能拍个三四百集都有可能。当年是一天半出一集，但很多观众仍然表示看不过瘾呐、啊。可怜各位主演和工作人累的都要不行了，平均一天只能休息三个小时。那个时候是二十四小时轮着拍，平均下来一年下来每一天三个小时到四个小时睡眠。何家劲在拍戏的时候不小心受了伤，都没有请假养伤，当时骨头都露出来了。可他只是去医院紧急处理了一下，晚上就回剧组开工了。那个骨头就就折出来了都，这个地方就去医院开刀。就插了两根钢钉，晚上就出来继续开工。剧中展昭经常单手持剑，另一只手背在身后。以前看是觉得挺酷的，但实际上这是为了防止意外碰到伤口。咱大侠单手持剑，啊、这个在他一样啊，装得很潇洒。这个手放后面，其实是千万不要碰到我，碰到我有一种很惨的那种感觉。仔细看包青天，还能找到展昭手缠绷带的画面。你以为金超群是为了角色增肥吗？实际上他是因为每天高负荷的工作，不多吃点他真的拍不动。录一半的时候困到没有办法录了，巧克力糖，面面有切，这样长的巧克力糖，我一天吃十几二十条，吃胖的。拍摄环境本身就很难了，但更难的还是三位主演根本沟通不了。你敢相信吗？在拍包青天的时候，包大人根本听不懂展护卫在说什么。原因很简单，因为饰演展昭的何家劲是广东人，又在香港出道，所以说着一口流利的粤语。而金超群是山东人，但从小又随父母在台湾长大，所以他们两人一整个的语言不通，演戏的时候根本不知道对方在说什么，大家都是各说各的，看对方的表情接话。我看他表情，讲完了，讲完了，我才能接台词。在两个人第一次演戏的时候，金超群还有点看不惯他的满口粤语呢。来了这么一个人，好大胆的香港仔，想到我们这来打天下，天天你的斤两有多少？<笑>第一次对戏，何家劲满口广东话，金超群就用纯正的普通话和他对戏，鸡同鸭讲，一场戏就这么演下来了。第一次两个人对戏往那一站，满口广东话。我用纯正的普通话跟他对戏，他不知道我说什么，我不知道他说什么，两个人就把戏演完了。然而，即便彼此都听不懂，但他们依旧能把电视剧演得那么精彩。这已经不仅仅只能用一个默契来形容了。当彼此都听不懂对方说什么的时候，还能把戏演好了，默契。当年演员们拍戏的条件确实是比较艰苦的，除了语言上的交流困难和整日的高负荷工作，剧组在硬件上也是挺令人心酸的。何家劲拍戏的时候，戏服都没时间洗，也没有多余的戏服，所以他通常都是一套衣服被汗浸湿了之后就挂起来晾着，干了之后衣服上一片白，穿了一身汗，打到全身湿透了，脱下来穿这个，挂着，这挂着风干，这不就有盐巴了吗？是的，就是穿了干的，就过去拿衣服。一天白的，二百三十六集的电视剧，何家劲穿换了七十八双鞋，一个戏两百三十六集，我穿破了。
七七八双鞋。而我们的包大人画黑脸妆时，光是底妆就要画一两个小时。他的妆都不是用粉饼拍出来的，而是自己用手一层一层揉上去的。七层之后才叫化妆师继续画。我自己呢，因为上这个脸黑的要上五六层，蛮伤皮肤的。还有包大人的官服被穿坏了七件，光这个包公这个官服当初换了七套，穿坏了七套，穿坏。对对对，不得不说，那时候的演员拍戏比你想象的还要卖力。这或许就是为什么这部电视剧能如此成功的原因之一吧。包青天播出之后有多火呀？只有经历过那个年代的才知道，黑脸包公从此就成了大家心中正义的化身。然而这部剧不仅火遍了两岸三地，在新加坡、泰国等周边国家也非常的受欢迎。看着电视剧如此的受欢迎，出品方自然是眼冒金星。为了沾这部电视剧的光，当时还闹出了一个双包事件，恶性竞争引发双包案，最后竟是观众吃苦果。当年包青天在弯弯播出之后收视大爆，向来以自制剧闻名的 TVB 立马购入了播出版权。九十年代是亚视和 TVB 争霸的年代，看着 TVB 播出包青天之后收视率节节攀升，亚视也不甘示弱的买了播出版权。然而这件事对于香港观众来说本。该是一件好事，但谁成想这两家电视台竟然为了抢占市场打起来了。看包青天的播出效果这么好，亚视集合台内精英打造了《碧血青天》杨家将，也算是包青天衍生剧。见此情景 ，TVB 也不甘示弱，打算自己拍一部包青天。为此，一向抠门的他们特地到台湾拍摄，还请来了九三版包青天的原班人马助力。然而电视剧拍到一半，制作人携款跑路了。当时金超群还为此事和 TVB 大吵了一架，双方就这样结下了梁子。TVB 从来都不是一家轻言放弃的公司。第二年，他们又集结人马拍摄了一部《包青天》，由狄龙出演包拯，和黄日华的展昭、廖启智的公孙策组成铁三角，其他的演员也是汇集了当时的 TVB 的各大花旦，包括蔡少芬、邵美琪等人。TVB 对这部《包青天》是志在必行，眼看着 TVB 沾包青天的光。他的死对头亚视不可能坐以待毙，于是联手了被他们封杀的金超群，再加上范红轩、吕良伟等人，推出了一部新包青天。TVB 有他们当家花旦加盟，亚视则是请来了台湾彝人加盟河北电视台协助拍摄。值得一提的是，台湾彝人是琼瑶的公司，所以在新包青天中，我们可以看到陈德荣、归亚蕾等琼瑶女郎，双方的演员阵容都是相当的豪华。继同时段播出九三版包青天后，无线亚视再次制作的包。包青天又一次正面碰硬。TVB 版包青天有八十集，为了能在和无线对垒中占据优势，亚视版包青天的剧集长达一百六十集，这就导致香港观众在长达两年的时间里，无论看哪个台都能看到包大人那张黑脸。再好的剧也经不起这么看呢。TVB 和亚视的这种恶性竞争，就是香港电视剧史上有名的双包案。一时间，真不知道是该夸包青天这个 IP 太火，还是该说电视台利益至上呢？不。不知道有这么多版本的包青天，大家都更喜欢哪一部呢？